，小弟弟，你家有扫帚吗？嗯，在哪儿？嗯。和尚，你过来。啊，姐姐，你怎么了？过来，到这儿来。伺候你，你忘恩负义！你对我的恩情，最后一起报。你把我扔在这里，要是没人来救我，晚上我会被狼吃的，我会后悔一辈子的。起来。发生什么事了？那姑娘跑了。什么姑娘？她往哪儿跑了？往那边山里跑了。哎，你们回来！你们回来！慧空，到底怎么回事？啊？哪个姑娘？你把我解开！到底怎么回事？你说话呀！什么姑娘啊？怎么回事儿？师傅今天刚走，你们就……嗯，哎，慧农啊，慧农上哪儿去了？慧农早上怎么没出来送师傅？慧农，慧农。慧龙，能看看你的布偶吗？咱们师兄弟几个每天在一起吃住料，可从来没见过他呀。我不想让你们知道，怕大家笑话你啊。这是我和我娘两个人的秘密。娘？我在梦里梦到一位身穿白衣的夫人，看着我微笑，我问她是谁。他不回答我，我问他是不是我娘，他还是对着我笑，一句话也不说，点了点头。我知道他就是我娘，我拼命跑过去，却怎么也碰不到他，我就把他做成布偶，藏在我的怀里，能让他一直陪着我。
，在你身边呢，不光有你娘陪着你，还有师傅和师兄们。不，你们和娘不一样，师傅不喜欢我，你们总看不起我，嘲笑我年纪小，没有本事。师傅怎么不喜欢你啊？师傅很喜欢你。他喜欢我，那他怎么不带我？我给你讲个故事吧。嗯。八年前，一个大雪纷飞的冬天，天寒地冻，被饿死冻死的穷人，尸体遍野。少林寺的山门前，传出一阵阵婴儿的啼哭声。寺院方丈打开寺门，寻找哭声，看到墙角处放着一个被布包裹的竹篮。方丈把婴儿抱回寺中，细心的抚育。其他的师兄们将院中仅有的大米全省下，留给他熬煮米粥，让他安然的度过了一个饥荒的寒冬。一转眼，八年过去了。当年的小婴儿已长成了一个健康的男孩。师傅将他收为佛门弟子，因为来世之初，身外之事空无一知，故为他取法名慧空。即使有，有即是空。你虽没有父母亲人，但同样有师兄和师傅们亲人一般的关爱。用少林为家。二师兄，你又是如何来寺院的？以后啊，机会合适的时候，你就知道了。
拳绣腿。哼，没用的东西，拿回去烤火吧。出来了，撞到我的刀口上了。生死之间，又有多大的界限呢？哦，这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启。梅兄弟啊，你忍着点儿，还有两个时辰，马上就要到了。什么马上就要到了？还有两个时辰呢。你说的倒轻巧，你给我下来，扎两个时辰给我看看。师傅也太偏心了，四师兄闯了那么大的祸，一点事儿都没有。我倒好，就犯了那么一丁点的错，又是挨打，又是挨罚的。小师傅，嗯，你可认得慧忍师傅？认得，他是我四师兄，你找他。啊，嗯，啊，请把这个交给慧忍师傅，告诉他，太子和公主在山下有难，被派军抓住了，危在旦夕呀！啊，哎，哎呦，哎，什么？太子和公主在山下无人照应，耽搁不得，请你们一定交给慧忍师傅。对对对对对对对，这就是公主姐姐的，我见过这个。嗯、我得先告诉师傅去。哎，我也去，我也去。啊、去去去去去去！干什么呀？去！你要干嘛？蹲板桩。啊？还蹲啊？蹲。好好好，蹲。所有的人都看不起我，连你小子也看不起我。蹲着，现在时辰还没有到。从头再来，这是师傅说的，我也没有办法。哎呦，我去你的吧！
你们干什么？啊！别动，别动！哎。坐禅，形同深处火宅，就是做一辈子也不会有什么结果。应该知道少林寺的规矩。要想下山，就得打出三道山门。师傅，师傅，你明知徒儿的功夫远不如三位师兄，如何打出这三道山门？还望师傅开恩，放徒儿下山吧。能否下山，那就看你的造化了。师傅。师傅，老四，我是第一关。今天只有打得过我，才走得出这间禅房。师兄，那就请你出手吧。这样，别说打出山门，你连禅房也难出去。哎，师兄，你用的什么招啊？我以前怎么没见过、啊？师弟，看好了，罗汉十八手。来吧，十八手。水罗汉。
请入人，呼，行如风，呀，滚，呼，嗨，呼，落如雀。师兄，你没事吧？要不是你这次下山，我绝对不会把这掌权交给你。多谢师兄。师傅，师傅，四师兄打出禅房了。嗯。如果惠人连一关都过不了，那他怎么能对付得了山下的千军万马呢？哎，来，过来，喝碗茶。多谢二师兄。老四，今天要是打出山门，离开少林寺，以后啊，就喝不到咱们少室山的松罗茶了。以后，不管我走到哪里，也不会忘记少室山的松罗茶，更不会忘记师傅、师兄们对我的教诲。你这决心下山吗？二师兄。我在禅房里打坐，有时越想越不明白。有什么想不明白的？我们来到这少林寺，终日坐禅、习武、修行，这一切都为的是什么？师傅说是为了开悟，一旦开悟，就可以远离世上的痛苦，远离世上的是非。可是，就算有一天真的开悟了，我以前生活过的地方，我曾经爱过的人，就会消失了吗？师傅不是常说吗？开悟难，开悟难，百担芝麻树上摊。你知道吗？这世上还有多少僧人，修行了一辈子也没有开悟啊？那何为开悟？哦，悟到佛性，发菩提心是开悟了，对吧？嗯，对。我曾经听到有一位前代高僧大德说过，说人人都有佛性，人人都可以成佛，菩提心不是别的。就是我们的本心。这句话我在经书里也看过。既然如此，我爱过的人是我的本心，爱过我的人也是我的本心。与相爱的人分别，让我痛苦难当，这都是我的本心。那么这一切，算不算菩提心？老四，你真是个有心人呐、啊。我们都是出家人。都住在深山古寺里，可我知道，我一天也没有离开过这难离难弃的俗世。如果我们能离开这人间的是非，远离这个俗世，那我们就永远不会开悟了。你说的我都懂，我也知道，出家是个仪式。如果一出家，什么问题都能解决了，那这个世上早就全是出家人了。其实啊，出家只不过是让我们进了佛门，修行还靠我们自己。僧也好，俗也罢，只要抛开执着，都可能会有转迷成悟的那一天。好了，说归说，我这一关，你还是要过的。二师兄想跟我比内功，好，那我先来吧。
会师败给了慧忍。来，你说说，你二师兄是怎么败的？刚才二师兄和四师兄在比试气功，他们两个的碗里的水已经是满满的了。他们两个人，你一滴，我一滴，接着往碗里加水。嗯，茶碗一直都没有破，结果，嗯，四师兄加最后一滴水。茶碗砰的一下就破了，那不是二师兄输了，四师兄真厉害。<笑>你这回说反了，这次败的不是你二师兄，是你四师兄。嗯，师傅，为什么说输的是四师兄呢？哦，哦对，你练内功时间还不长。啊，还不懂得运气的道理。其实，只要功夫练到了，用一滴水去穿破一只茶碗，并不难。难的是，只需守静，心如止水。我跟你讲，你二师兄的那个茶碗里啊，还可以再放水，不但不会溢出来，而且茶碗也不会破。可是，慧人这几天，哎呀，妄念丛生，心里很乱。他的那个心里的茶碗呢，是再也放不进一滴水了。师傅是说，二师兄没有打破茶碗，嗯，所以内功就更高了。对呀、啊，我们少林武功讲的就是以禅入武，以武悟禅。对不对？所谓修禅，就是练内功啊。如果你不练内功，啊，只是练外功，练得再好，也不过是一个筋骨皮，不过是江湖功夫罢了。如果把内功练好了，我们就能修其心，养其性，心全于内，行全于外，这样我们才能够练出来无敌于天下的。少林神功，那四师兄过不了这一关了。嗯，刚才看上去是慧师在和慧忍较量，其实呢，慧师已经在暗中把内功传给慧忍了。哎，不过你等着看吧，慧师的心里。也有一道迈不过去的坎儿。老四，还接着来吗？寇不服，二兄，呀！哈！哟哟！哟！哟！哟！哟！老四，我看你还是死了这份心吧。想让我死心？除非把我打死在这山门之下！呀，剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！剁！
，老四。我是在王宫和公主一起长大的。你是王室之后？不是。我母亲是公主的乳母。我父亲去世的早。王后特许母亲，把我也带到宫中。我就成了公主的玩伴。长大之后，我在王宫做了侍卫。你为公主和你王宫侍卫的感情是不会有结果的，可我们两个谁也离不开谁了。后来我们决定私奔，远离长安，逃到北方去生活。我们约好出发的那一天，我在城门等着公主，没想到等到的是王宫的士兵，他们把我抓了起来，随便勾织了一个罪名。后来，把我发配到了边疆。我在边疆服罪几年之后，九死一生逃了出来，回到了家乡。母亲已经去世了，我举目无亲，万念俱灰，才来到少林。没想到公主她一直还在等着我，为了见我。他竟然一个人逃出王宫，找到了这里。公主来到少林寺之后，我一直对她很冷淡，我不想和她这么一错再错下去，所以，我藏了几年的话，我一直都没有对她说。我想让她安心回到王宫，把我忘掉，可是她。走了之后，我才发现我自己都做不到。现在，公主在山下被叛军抓住，你还要让我在这里安心习武、袖手坐禅吗？嗯，你四师兄是不是又闯过了一关呢？哎，我还没有说，师傅怎么就知道了？还用我说？你脸上不是写的清清楚楚？啊，嗯，哎，会师的功夫远在慧人之上，他输给慧人，全都输在一个“情”字上。好了，慧人已经连闯两关，就剩下和大师兄这一关了。哎呦，我怎么就忘了他了？师傅，你想起谁了？哦，刚才你四师兄连闯两关的时候，你看没看见梅兄弟啊？没有，我没有看见梅兄弟。嗯，这种事情怎么会少得了他？师傅让我在这里等你，大师兄，我知道自己的功夫远不如你，你这一关是最难闯的一关。
所以师傅才让你最后一个。哼！但是，无论今天能不能闯得了关，我没有给自己留回头的路。嗯，大师兄，得罪了。呀！好、嗯。嘿嘿嘿。四师弟，我不想让你走。平时他们几个欺负我的时候，只有你站在我这一边。你这一走，我怎么办啊？大师兄，你还是快点出手吧，再不出手，我就打出山门了。好吧，来吧。呀！你来真的？呀四师弟，得罪了。你还是跟我回寺里吧。瞎搅和了，就凭我这两下子，想搅和我也搅和不进去啊！哼，这回算你长脑子。嘿嘿老四，咱先说好了，如果谁先占地的话，谁就输；如果我输了，你就可以下山去了；如果你输了，你就乖乖的跟我回寺里去。哎，怎么样？这，哎，就这么定了。嗯，嗯，哎。
老四，这可是第二遍重生了，啊！不管你是想帮我还是想欺负我，你得跟我到师傅面前说明白。哎，我有什么好说的？是你自己公主不到家，放走了四师兄，关我什么事啊？要不是你跑出来，让我摔了那么一下子，老四他怎么会下山去呢？你让我摔那一下子，我也不怪你，啊，我也不疼，跟挠痒痒似的。可是你把老四放下山去了，这事情可就大了。哎，你说怎么办吗？师兄，你别生气啊！你听我跟你说，哎，老四闯关，跟老三、老二交手的时候，我都没有出面嘛。哎，所以呢，他势如破竹，连闯两关啊。哎，到了你这最后一关，我也替你担心不是？我就怕四师兄啊，闯过你这关，你没办法跟师傅交差，所以我才出手帮你嘛。对，你说的对，可是老四还是跑上山去了。都是因为你帮忙，大师兄，你错怪我了。不行，你你还得跟我到师傅面前说清楚。哎哎哎，钟响了，你们两个不要吵了，师傅来了。哎、师傅，会人呢，打下山去了。慧仁，慧仁的功夫远不及你，他是怎么会打下山去的？都是因为梅兄弟，我正和老四交手，他突然，他突然跑出来把我拦住了。师傅，我不是有意的，我本来是要帮助大师兄的。慧空，在，去把梅兄弟带到后院去站桩。师傅，我不该受罚，师傅。走，哎，师傅。哎，师傅！哎呦！哎，你哎，师傅，师傅，我走，师兄，你轻点啊！走，哎，师傅。慧远呐，刚才虽然说是因为有梅兄弟从中作梗，才得以使慧人打下山去，但是。慧人是从你这一关逃出去的，所以我看，还是应该由你把慧人带回来。是师傅，我这就去。嗯，记住，不能让任何人伤害慧人，一定要把慧人完好无损的带回来。是的，师傅，我记住了。大师兄，回去把湿衣服换了吧。哦，我换完衣服就走。嗯
公子，将军有令，任何人不得进帐。你算是什么东西？给我滚开！末将有军令在身，恕不能从命。你找死！将军还吩咐末将，如果公子执意闯营，可将公子绑了，去见将军。命苦啊，命苦！恐怕只有老天知道我命有多苦。一天之内，被罚一顿戒尺，加两次站桩。我来少林寺这么多年，我别的没练成，我我这破桩步倒是练成了。梅兄弟，把桩步站好了。嗯，这小破孩，做梦都想着罚我。嗯兄弟，你把装布站好了。哎，对了，哎，我真蠢。师兄，哎，哎，看见没有？香都着完了，装布站完了啊，站完了。嗯，我去告诉师傅。我真贱，我还认认真真，足足给他占了半炷香的时间，这小破孩连看都不看，我不成了死心眼的大师兄了吗？
，我回来啦。这人都哪儿去了？哟，师傅屋里亮着灯。啊，他们有什么事在瞒着我？我得去看看。师傅，慧忍这次下山，肯定凶多吉少。慧忍与佛门的姻缘尚未具足，平地里又出了这场风波。哎，看来呀、啊，他在这个寺里是待不下去了。山下兵荒马乱，以他现在的这一身功夫，还难以自保啊！弟子明白，师傅让大师兄跟过去，让他保护慧人。是啊，我也想到了。可是慧元这个孩子，虽然武艺深厚，但是生性憨直，不知变通。他一个人下去。为师也是不放心呐，师傅，让我和二师兄也下山去帮他们吧。师傅，我们现在过去还来得及。好，你们两个这次下山，一定要见机行事，啊，有所为，有所不为。慧师，你的师兄师弟们如果出了什么差错，我可是拿你试问。嗯，师傅放心，徒儿记下了。嗯，好，你们去吧。哎，你们等一下，啊，你们这次下山，不要让梅兄弟知道啊，他根据不知道又要招惹出什么是非。徒儿记下了。嗯，梅兄弟站完桩布回僧房了。什么？他这一炷香能烧得这么快？这个梅兄弟也不知又在耍什么花招了。没事了，他睡着了。这小子，小子睡觉像死猪一样。哎，不是，哎，谁谁？哎，二师兄、三师兄，你们带我一块儿去吧。哎呀，我求你们了。慧哭，慧哭，慧哭。弟子勇猛精进，远离困厄，平平安安。二师兄，三师兄，你们等等我！二师兄，三师兄，你们等等我！
这两条到底是哪一条啊？哎，有了，就是这个方向。回走。将军领了那么多人去追，最后还是让公主给跑了。跑了？哎，听说就太子和公主的，只是几个和尚。和尚？哎，今天晚上碰到好几波和尚，原来他们是结营的。这话可不能讲出去，将军要是知道了，肯定会治你一个知情不报的罪。嘿，军爷辛苦。请问有没有见到我师兄从这儿过去啊？师兄？啊。哎，又是一个和尚，有好几个师兄，嗯嗯，其中一个最帅气的，还是当今驸马呢。什么驸马？先把他抓起来，交给将军再说。快！啊！你们抓我干什么？我不就是问问你们见没见过我师兄吗？将军，将军，小人在林中抓到一个和尚，特来报告。怎么还有和尚？带进来。是。走。你就是少林寺的和尚。是，我是来找我师兄的，结果就被他们抓来了。哼，抓一个小和尚有什么用？带下去。将军，可以先把这个小和尚留着，让他服侍太子。好吧，把他带下去吧。是。等等。你会武功吗？不会，一点也不会。那你就好好伺候太子，要不然我拍碎你的脑袋。伺候太子服药，十日之后，太子的伤就好了。好，我来喂他。嗯，这什么药啊？
，味道这么怪。大人有何吩咐？慌张做什么？啊？呃，大人，小人急着向将军复命。令箭都忘在这里了，你拿什么向将军复命？小人一着急，也把令箭给忘了。站住！瞧你不中用的样子，我怎么有点不放心？来人，再来！你们跟着，把太子和公主送到将军大帐。马上回来向我复命，不得有误。是，还是大人想的周到啊。嗯，怎么会有一个和尚在这里啊？没准是个行脚僧吧。军都挡不住个和尚，哎，快点儿啊！哎，三师兄，哎，哎，几位军，呃，打听个事儿，你看见有一个胖胖的、憨憨的和尚从这里经过没有？哎呀，有有有有，去吧，往那边去了。哎，多谢，多谢军爷。奇怪了啊，将军是不是要做什么法事？怎么这么多和尚？啊！
军，看来山沟里至少集结了数十万大军。大队人马赶过来，一定别吓跑。知道。二师兄，我们上吧。三师兄，您怎么过来的这么晚啊？臭小子，看你跑得那么快，还以为你自己行呢。还俗，你走到哪儿，我就跟你到哪儿。好，我走到哪儿，你就跟到哪儿。
，多谢各位师兄。公主她安然无恙。